ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தேன்ஸ் வை சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வீட்லேயே எப்படி ஈஸியாக ரொம்ப சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இது நாங்கள் செய்கிற ஸ்டைல் நான் அரை கிலோ கோழி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு இரண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அரை எலுமிச்சை பழம் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் புழிஞ்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சில பேர் வந்து கோழி அப்படியே மசாலாவோட போட்டு வேக வச்சு பிரியாணி செய்வாங்க நான் பொறிச்சு போடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து முந்நூறு கிராம் துளசி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பச்சரிசி இது தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு போட்டு சரியாக ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விடுங்க அதுக்கு மேலே தண்ணி ஊற்ற வேணாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மல்லி இதழ்கள் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் கூடவே ரெண்டு கிராம்பு அப்புறம் பிரியாணி இலை இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை மூடி வச்சுக்கலாம் வச்சு சரியாக இதை ஒரு சைடு வேகட்டும் இப்போ ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு நம்ம வந்து வச்சுருந்த கோழியை நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி போடுறதால இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிரியாணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த சைடு வந்து சோர் நல்லா கொதிச்சு வருது நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க நல்லா உதிரி உதிரியா இருக்கு இப்ப இதை கொஞ்சம் நல்லா ஆற வச்சிருங்க இதுல நான் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்றேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்க சாஃப்ரான் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இப்போ ரைஸும் ரெடி நம்ம வச்சு ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்த சிக்கனும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பேன் வச்சு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இரண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம வச்சுருந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நம்ம அதை வந்து வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்தேடுங்க பாருங்கள் இப்போ பொன்னிறமாக வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து அதை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் ரொம்ப விட்டாக வந்து கருகிடும் இப்போது அதே பேனில் நம்ம வ மீதி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சரியாக நான் வந்து நாலு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மூணு தக்காளி இரண்டு பச்சை மிளகாய் ஏற்கனவே நான் அதில் ரைஸில் சேர்த்துருக்கேன் இதில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூள் முன்னாடியே சேர்க்கறதால நல்லா மனம் கொடுக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சரியா இரண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது இது பார்த்தீங்கன்னா அரை கிலோ கோழிக்குள்ள மசாலா கொள்ள அளவு மூணு ஸ்பூன் தயிர் அல்லது மோர் கூட நீங்க சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நான் வந்து பிரியாணி மசாலா ஒரு ஸ்பூன் சேர்க்கிறேன் இதுக்குள்ள பிரியாணி மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல போடுறேன் நீங்க சாதாரணமா கடை பிரியாணி மசாலா இருந்தா கூட நீங்க சேர்த்துக்கலாம் மீதி இருந்த அரை எலுமிச்சை பழம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா மல்லிக்கீரை இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்த சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்க சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி போடுறதால நல்லா பிரியாணி டேஸ்டா இருக்கும் இப்போ இந்த மசாலாவோட சிக்கனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை மூடி வச்சிருங்க சரியா ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வந்து மசாலாவோட அந்த சிக்கன் வந்து வெந்து வரட்டும் இப்போ பாருங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா எண்ணெய் விட்டுக்கிட்டு சூப்பராக நம்ம மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் ரைஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
பாருங்க ரைஸும் நல்லா உதிரி உதிரியா இருக்கு இத நல்லா ஃபுல்லா mix பண்ணி விட்டுக்கலாம் பார்க்கவே சூப்பரா இருக்கு இப்போ இதுல நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்த ஆனியனை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா mix பண்ணி விட்டுட்டு திரும்பியும் ஸ்டவ்ல வைங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா அது தம்முல போட்டுருங்க அப்போதான் அந்த ரைஸோட அந்த மசாலா நல்லா இறங்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சுவையான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இதை ட்ரை பண்ணிட்டு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட புது புது ரெசிபீஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்க நோட்டிபிகேஷனுக்கு வரும் தேங்க்யூ